Hello mga enthusiast! Welcome again to our YouTube channel kung saan ang mat ay mas pinadadali at mas minamahal. Now, for today's video, may request tayong tutorial. So, nag-message sa akin, ma'am, paano ba to? Pero, instead na sa kanya ko lang sabihin kung paano, na pag ko, gawa na lang natin ng tutorial para marami pang makikinabang. So, ang topic natin today is about translating verbal sentences to mathematical sentences. Okay? Ngayon, uh, itong skill na to ay very useful kapag uh, nasa problem solving na kayo. Kasi syempre, sa problem solving, puro words yun, di ba? Kung mapapansin nyo. Ngayon, paano ka naman mag, ano, mag-solve ng words? Ang hirap naman, di ba? Kung may letters at numbers nga, ang hirap na. Paano pa kaya kung sentence tas isasolve mo, di ba? Kaya kailangan may isulat or matranslate mo muna ito sa mathematical sentence para masolve mo, mo siya. Ngayon, paano uh, kung mali yung pagkakatranslate mo? Automatic pa lang, dun pa lang sa una mong step, pag mali ka na, kahit gano'ng kahaba yung naging solution mo, kahit pinaghirapa mo, mo pa yon kung mali yung pagkakatranslate mo, ang answer mo ay magiging mali. Kaya dapat, intinding maigi, intindihing maigi, at pag-aralang maigi para sa umpisa pa lang tama na kayo. Kaya ngayon, simula na natin. Translate the following verbal sentences to mathematical sentence, then express into quadratic equations in terms of x. So, kailangan makonvert natin into mathematical sentence at kailangan ma-express natin siya into quadratic equations na ang ginagamit natin ay letter x. So, number one, the length of a wooden frame is a 4 feet longer than its width and its area is equal to 12 feet squared. So, alam naman natin na ang formula natin for our area, kung matatandaan nyo yung ating discussion last time about sum and product, A is equal to length times width. So, yan. Ganito yung dapat nating magawang sentence. Depende dito sa ating uh, verbal sentences. Now, A is equal to length times width. Ngayon, ang area natin, alam na natin kung ano, and that is 12. Okay? 12 feet squared. Now, paano natin i-identify yung length and width? So, hindi natin alam yan. Sa pag-translate, ang tatandaan mo kung ano yung uh, Kung ano yung hindi diniscuss, ano, kung ano yung hindi diniscribe, siya yung X. Ulit, kung ano yung hindi diniscribe, siya yung X. So, meron tayong length and width. Sino kaya dyan ang X? Depende, ah, sorry, depende yan kung ano yung hindi diniscribe dun sa sentence. So, let's read again. The length of a wooden frame is 4 feet longer than its width. So, ano ang diniscribe? Yung length, di ba? May sinasabi siya tungkol kay length. Ano daw siya? 4 feet longer than its width. So, hindi din describe si width. So, ang width natin, siya yung magiging x. Okay? Now, based sa kanya, saka pa lang natin malalaman kung ano si L. So, ano daw si L? The length of the wooden frame is a 4 feet longer than its width. So, kung ang width natin ay x, si length daw ay mas mahaba ng apat. So, x plus 4. So, ang magiging sentence natin kung area ito ay magiging x plus 4 length times width na x equals to 12. So, meron ka ng mathematical sentence. Now, ano ngayon yung quadratic equations niya? So, mag-distribute lang tayo. Para gawin yon magiging, sulat ko ulit ha, x plus 4, k okay, times x equals to 12. So, Sorry, distribute. O, ito, i-multiply mo dito. X times X is X squared. And then, X times 4 is a 4X equals 12. Quadratic na ba yan? O, gawin nating standard form. Dapat ang standard form natin, sorry, ay A squared, okay, plus B, uh, plus BX, plus C equals 0. I just ko lang ha, wait for a while. Paano ba may adjust ko? Okay. Ayan. So, we have now. Okay. So, ano mangyayari? Dapat ang form natin, standard form, di ba? A x squared. 
plus bx plus c equals to 0. So, si 12, kailangan i-transpose ko dito sa kabila. Kaya, magiging x squared plus 4x minus 12 equals to 0. So, eto na ngayon yung quadratic equations nyo. Okay, next. Uh, the length of the floor is 6 meter longer than its width and there is 12, uh, sorry, and there is, and there is 24 square meters. Okay, so meron ulit tayo, since yan ay area ulit, so A is equal to length times width, diba? So, ang A natin o ang area natin ay 24, kasi square meters na siya, yan na yung, ano natin, yan yung unit natin kapag area ang hinahanap, okay? Square meters. So, we have now length and width. Ano ba yung diniscuss or diniscribe? Sino ba yung diniscribe? The length of the floor is 6 meter. So, ang diniscribe natin, yung length. Ang hindi natin diniscribe, yung width. Kaya yung width natin, siya pa rin yung x. Ngayon, ang length natin ay 6, meter, 6 meters longer than its width. So, ito ay x plus 6. Now, magiging ano na siya? So, the length times width tayo ay x plus 6 times x equals to 0. Kaya magiging, I know, it's equal to 24. Kasi kailangan muna, I know, draw. For number 2, the length of the floor is 6 meters longer than its width and there is 24 square meters. So, dahil meron na naman tayong length times width, ah, dahil meron na naman tayong length and width dyan, and ang unit natin dito ay square meters, it means area ulit yung sinosolve dyan. So, for our area, again, ang formula natin ay length times width. So, A is equal to length times width. Now, ang area natin binigay na, which is 24. Let's identify now the length and the width. Diba, sabi ko ang technique, kung sino yung hindi describe siya yung magiging x. Now, the length of the floor is 6 meter or 6 meters longer than its width. So, dahil ang describe natin ay length at ang hindi describe ay width, so ang width natin will be x. And then, ang length natin ay longer. So, ibig sabihin, sobra siya. Mas mahaba siya. So, kung si width ay x, si length natin ay magiging x plus 6. Kasi mas mahaba siya ng anim. Now, we can write the mathematical sentence. So, we will have here x plus 6 times x equals to 24. Length times width equals the area. Okay, so eto na ngayon yung ating mathematical sentence. Now, ano ang ating uh, quadratic equations? O, oh, napakadali lang. Gawin lang natin, distribute ulit. So, magiging x times x, x squared plus x times 6 is 6x equals to 24. Kailangan nasa standard form. Kaya si 24 kailangan mailipat. So, magiging x squared plus 6x. From positive, magiging negative 24 equals to 0. Okay? For number 3, we have the length of a plywood is 0 0.9 meters more than its width and its area is 0 0.36 meters squared. So, mas maliit siya sa isang metro kasi decimal sila. Pero, ganun pa rin naman yung procedure. Huwag kayong matatakot ha. Kasi, hala, bakit hindi whole number yan? Huwag ganun ha. Kayang-kaya nyo yan, intindihin nyo lang mabuti. So, since uh, area pa rin yan, so A pa rin tayo, it's, is equal to length times width. So, our area is, sabi dyan, its area is 0 0.36. Walang problema. Isulat nyo lang siya kahit decimal siya. Huwag kayong mabigla. Ha? Kasi number pa rin naman siya. Okay. Now, we have length. And then, width. Sino kaya dito si x at sino kaya yung hindi x lang siya? 
So, tingnan ulit, sino ang hindi dinescribe? The length of a plywood, ibig sabihin, ang dinescribe natin ay length. So, it means, ang ating width ay x. Okay, so, the length of a plywood is 0.9 meters more than. So, mas mahaba, mas marami, mas malaki. So, more than. Ang operation natin ay plus, kasi more than. So, x plus 0.9. And now, we're complete. Kailangan na natin isulat ang ating uh, sentence. So, we will have here now x plus 0.9 times x equals to 0.36. Kasha pa? Naintindihan pa, no? Binanggit ko, it's 0.36. Adjust ko na lang dito. So, yan na ang ating equation. Now, ang kailangan natin ay, I know, ito na yung sentence natin ngayon, ay kailangan natin ng quadratic equation. So, kailangan lang natin ganyan. So, the answer here is x squared plus 0.9x multiply, di ba, x times x, 0.9 times x equals to 0.36. And then, si 36, ilipat dito kasi kailangan standard form. Your final answer is x squared plus 0.9x minus 0.36 equals to 0. So, that's it. Ganyan lang siya kadali. O, kung mapapansin nyo yung ano ha, given natin ay parang pareho sa muso nyo, pero hindi ha. Iniba ko ng onti yung mga given para naman may gawin pa rin kayo. Para ma-check natin kung naintindihan nyo talaga. <laughs> Utak ni ma'am, no? The area or ah, sorry, the area of rectangle whose length is 6 less than. So, eto less than. Kanina, puro tayo more than. Now, this one is less than. Twice. And then, may twice pa tayo. So, eto yung mga clues natin, ha? Twice, 6 less than, and its width is 36. So, the area of a rectangle whose length is 6 less than twice, its width is 36. So, ang area natin ay 36. Ang A natin dito ay 36. So, ang length natin at ang width natin ay nawawala. Hindi ko na sinulat yung ano ha, yung formula. Alam nyo naman yan, nakatatlong example na tayo. So, the area of a rectangle whose length is 6 less than twice. So, kung mapapansin mo, no, yung length siya ulit yung dinescribe. Ha? Length is, so siya yung dinescribe. So, si width, hindi na naman siya dinescribe, nakakalungkot. So, si width natin, siya pa rin yung x natin. Pero, ito ay medyo kakaiba na. Tignan yung maigi ha. The length is 6 less than twice its width. So, again, 6 less than twice its width. So, twice daw yung width. Twice ng width. Kung ang width nyo ay x, doble daw. Tandaan, pag sinabing twice, ita times to mo siya, double. Yun yung clue ha. Again, twice, double, times 2. So, eto, magiging 2x pagdating sa length. And then, 6 less than or 6 less. Mas mababa ng 6, so minus 6. Okay, so this is our length. Hindi siya, magkaiba siya sa 6 less than twice its width ha. Hindi ito yung tamang translation na. Pag less than, dapat yun yung pangalawa yung isusulat. Ibig sabihin, 6 less than twice. Si 6, ibawas mo, hindi bawasan. Less than means ibawas mo. Kaya mauuna si 2x minus 6. Tandaan yun ha, sa pag-translate yung iba kasi, ay ano, ang ginagawa, nauuna yung unang sinabi, saka palang etong pangalawa, no. Uh, ang ibig sabihin nun ay, paano ba to? Ibawas. So, kung ibabawas, dapat pangalawa siya. Magkaiba kasi yung bawasan sa ibawas. Okay? Kaya wag kayong malilito. And then, now, we can have the mathematical sentence. So, we have here 2x minus 6 times x equals to 36. O, oh, yun yung mathematical sentence mo. Ano ngayon yung quadratic equation? So, multiply. Magiging here 2 
uh, x squared, x times x, x squared, tas to lang siya, minus 6x equals to 36. Pero, kailangan natin maging standard form, kaya lipat doon. So, magiging 2x squared minus 6x minus 36 equals to 0. So, that's it. Malino ba? Intindihin nyo yung sulat ko ha at mahirap kasi kakaiba yung ballpen ko. Okay, next number 5. The width of a rectangular plot is 5 meters less than its length and its area is 84 meters squared. So, the width, ah, ito na, kakaiba na to. The width of a rectangular pl plot. So, ang dinescribe natin dito, si width. Okay, so different siya dun sa apat. Kasi ito ang dinescribe na si width. Sa wakas naman, meron naman siyang spotlight, no? So, we have here, area is equal to 84. So, our length and our width. So, dahil ang dinescribe naman ay si width, si length naman ang x natin. So, nakaganti na siya, no? So, the width of a rectangular plot is 5 meter less than its width. So, kung ito ang length, ay sorry, 5 meters, length, uh, 5 meters less than its length. Okay, na-excite si ma'am. Sorry. So, ito ay magiging x minus 5. Okay, so pwede na. Gawin na natin na sentence yan. So, magiging x minus 5 times x equals to 84. And then, gawin quadratic equations. O equation. So, kailangan na nating i-multiply. X squared minus 5X equals to 84. And then, ilipat natin to papunta sa kabila. Kaya, magiging X squared minus 5X minus 84 equals to 0. And that's it. That's how we translate and write the equation into quadratic equation. I hope na enjoy nyo ito. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please naman na ang kapalit na lang nito ay isang like, isang comment, at isang share galing sa inyo. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel na to, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. At please, i-share nyo to para marami pa tayong subscribers. Let's spread the love of math. Thank you and bye!